హలో సర్వేయర్స్ వెల్కమ్ టు మన సర్వేయర్ ఛానల్ సో ఈరోజు మన వీడియోలో వచ్చేసి మనం రోవర్ని ఎలా కనెక్ట్ చేయాలా ఎలా మనం సర్వే వర్క్ కోసం వాడుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో ఇప్పుడైతే మనం ఫస్ట్ అయితే యాప్ని అయితే ఓపెన్ చేద్దాం ఇది వచ్చేసి యాప్ మనకి సో యాప్ ఓపెన్ చేయగానే సో ఈ విధంగా అయితే కొంచెం లోడ్ అవుతుంది సో లోడ్ అయిన వెంటనే డిఫాల్ట్గా మనకి ఇలా పేజ్ వస్తుంది మనం కనెక్ట్ చేసి మన కనెక్షన్ల కోసం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు డిఫాల్ట్గా కనెక్ట్ అయిపోతుంది అది కూడా చూపిస్తాను ఇన్కేస్ కనెక్ట్ కాకపోతే ఏం చేయాలని కూడా చూపిస్తాను ఒక నిమిషం డైరెక్ట్గా కనెక్షన్ అవుతుంది బ్లూటూత్ కనెక్షన్ అవుతుంది ఓకే బ్లూటూత్ కనెక్షన్ అయిపోయింది ఫిక్స్డ్ కూడా వచ్చేసింది ఫిక్స్డ్ వచ్చిందంటే ఫిక్స్డ్ ఫ్లోట్ ఏదైనా వచ్చిందంటే మనకు డిఫాల్ట్గా మనకు నెట్వర్క్కి కనెక్ట్ అయిపోయినట్టే సో మనం వర్క్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇన్ కేస్ కరెంట్ కాలేదు అన్నప్పుడు కన కనెక్ట్ కాలేదు అన్నప్పుడు మనం ఇలా డివైజ్లోకి వచ్చేసి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా డివైజ్ ఇక్కడ డివైజ్లోకి వచ్చి ఇక్కడ నుంచి మనం ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ కమ్యూని ఫస్ట్ అయితే కమ్యూనికేషన్లోకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది కమ్యూనికేషన్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ పేరు డివైజ్ ఆల్రెడీ పేరు అనే డివైజ్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి మనం ఏ డివై ఏ డివైజ్ అయితే వాడుతున్నామో కింద సీరియల్ నెంబర్ ఉంటుంది సీరియల్ నెంబర్ చూసుకునేసి సీరియల్ నెంబర్ చూసుకునేసి డిఫాల్ట్గా అయితే ఇలా ఉంటుంది స్టాప్ కొట్టామంటే ఇది పేరు డివైజ్లో ఈ విధంగా ఉంటుంది సో దీన్ని క్లిక్ చేసుకునేసి ఇప్పుడు ఇందాక సెలెక్టర్లో ఉన్నది క్లిక్ చేయగానే వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం సెలెక్ట్ చేస్తే ఎల్లో కలర్లోకి వస్తుంది సెలెక్ట్ చేసి కింద కనిపిస్తుంది కదా కనెక్టెడ్ కనెక్ట్ కరెంట్ పైన క్లిక్ చేసామంటే కనెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో మీరు ఇక్కడ ఏమైనా చూ మిషన్ నుంచి కూడా బ్లూటూత్ బ్లూటూత్ కనెక్ట్ అని పడుతుంది ఇలా కనెక్షన్ ప్రాసెస్ స్పీడ్గా వెళ్తుండ అలా ఇన్ కేసు స్పీడ్గా వెళ్ళకోకుండా కొద్దిసేపు కాకపోయింది అనుకో అగైన్ క్యాన్సిల్ చేసి ఇంకొకసారి కనెక్ట్ కొడతాం ఇది స్పీడ్గా వెళ్తుంది కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బ్లూటూత్ కనెక్షన్ రాగానే నెక్స్ట్ రోవర్ రోవర్లో కూడా డిఫాల్ట్గా కనెక్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది బ్లూటూత్ కనెక్షన్ అవుట్ అవగానే డి ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్సే కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా కనెక్షన్ అయిపోయి ఉంటుంది ఇన్ కేస్ కనెక్ట్ కాకపోతే అగైన్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు స్టాప్ ఉంటుంది కదా స్టార్ట్ కొట్టి అప్లై కొట్టేస్ట్ ఇది చేయాలంటే చే ఇది డిఫాల్ట్గా కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి చేయాల్సిన అవసరం లేదు కనెక్ట్ అయిందా లేదా అనేది మనకి డౌట్ ఉంటే ఇక్కడ పైన ఫ్లోట్ కానీ ఫిక్స్డ్ కానీ ఉంది అంటే కనెక్ట్ అయిపోయినట్టు డైరెక్ట్ మనం ప్రొసీడ్ అయిపోవచ్చు ఇది కాలేదు ఇక్కడ సింగిల్ కానీ లేకుంటే నో డాటా కానీ వచ్చిందంటే సిస్టమ్ కనెక్ట్ కానీ మీనింగ్ అనమాట ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ రోవర్ సో ఈ రెండు కూడా బ్లూ కలర్లో ఉండాలి ఇక్కడ బేస్ చూసుకున్నట్టే బేస్ ఆప్షన్ ఉంది కానీ హైడ్ అయి ఉంది సో ఈ రెండు యాక్టివేషన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ బ్లూ కలర్లో ఉంది సో ఈ విధంగా మనం చూసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ అయితే డివైస్ కనెక్షన్ ఈ విధంగా చేసుకోవాలా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రాజెక్టు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఫస్ట్ది నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్దాం ప్రాజెక్ట్లోకి వచ్చేసి ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఉంది కదా ఇక్కడ మనం ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్లోకి వెళ్ళేసి ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్లోకి వెళ్ళేసి కింద కింద కనిపిస్తుంది కదా న్యూ అని సో న్యూ పైన క్లిక్ చేసుకొని అంటే కొత్త కొత్త ఫీల్డ్ కావాలనుకుంటే న్యూ క్లిక్ చేస్తాం డిఫాల్ట్గా డేట్ పడుతుంది మనం డేట్ కాదు సోన్స్ వేరే ఇచ్చుకోవాలనుకుంటే విలేజ్ నేము తర్వాత ఫీల్డ్ నెంబర్ ఫీల్డ్ నెంబర్ ఈ విధంగా ఇచ్చేసుకొని ఓకే కొట్టచ్చు ఓకే కొడితే ఇవన్నీ డిఫాల్ట్గా సెట్ అయిపోయింటే మనం దీంట్లో ఏం చేంజ్ చేంజ్ చేసేది అవసరం లేదు ఇవన్నీ డిఫాల్ట్గానే ఉంటాయి కాబట్టి మనం జస్ట్ ఓకే క్లిక్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ నేమ్ కూడా ఇచ్చేస్తాం ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ పైన ప్రాజెక్ట్ నేమ్ కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి సర్వే సర్వేలోకి వెళ్ళి పాయింట్ సర్వే పాయింట్ సర్వేలో మనం ఓన్లీ పాయింట్ పికప్ చేసుకోవడం కోసం మాత్రమే పాయింట్ సర్వేని ఉపయోగిస్తాం ఓన్లీ పాయింట్స్ పికప్ చేసుకోవడం కోసం మాత్రమే పాయింట్ సర్వేని ఉపయోగిస్తాం ఫస్ట్ అయితే దీంట్లోకి వెళ్దాం సో దీంట్లో ఇంటర్ఫేస్ ఈ విధంగా ఉంటుంది సో దీన్ని కింద డీటెయిల్స్ని కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు లేకుంటే ఇట్లా చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి జూమ్ ఇన్ను జూమ్ అవుట్ ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి ఈ బటన్ వచ్చేసి పాయింట్ పికప్ చేసే బటన్ దీ
ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు సో ఇలా దీన్ని మార్చుకోవచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఒక్క నిమిషం సో ఈ బటన్ వచ్చేసి పాయింట్ టు పికప్ చేసిన తర్వాత పాయింట్స్ అనేది స్టోర్ అవుతాయి కదా పాయింట్ వన్ సోన్స్ కోర్నెట్ పాయింట్ టూ సోన్స్ కోర్నెట్ సో ఆ బటన్ ఇది అనమాట ఒకసారి నేను చూపిస్తాను దీన్ని కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పాయింట్ పికప్ చేయాలనుకుంటే జస్ట్ ఈ బటన్ కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఫ్లోట్లో ఉంది ఫ్లోట్లో ఉన్నప్పటికీ మనమైతే పాయింట్ పికప్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఎర్రర్ ఆడ ఎర్రర్ చూపిస్తాను అనమాట అది కూడా చూద్దాం క్లిక్ ఆన్ ఫ్లోట్ ఇక ఫ్లోట్లో చూసుకున్నట్టయితే హెచ్ఆర్ఎంఎస్ విఆర్ఎంఎస్ ఎంత ఉండాలా కానీ విత్ నలభైంసలో ఉన్నాయి కానీ ఫిక్స్డ్ లేకుండా ఫ్లోట్ మాత్రమే ఉంది సో ఈ కండిషన్లో మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట ఫ్లోట్లో ఉన్నప్పటికీ మనం ఈ ఈ సిచ్యువేషన్లో తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ వచ్చింది ఫిక్స్డ్లో ఒకసారి ఫిక్స్ చేద్దాం ఫిక్స్డ్ వచ్చింది మళ్ళీ పోయినట్టు ఉంది ఫ్లోట్లోనే వర్క్ చేసుకుందాం ఏం కాదు ఫ్లోట్లో పాయింట్ పికప్ చేద్దాం సో ఇక్కడైతే డిఫాల్ట్గా ఫైవ్ పాయింట్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది ఫైవ్ శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫైవ్ శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది అండ్ ఇక్కడ మనకి పాయింట్ నేమ్ ఇక్కడ ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అది ఏనా బీ అని చెప్పి మనం ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పికప్ చేసిన పాయింట్ ఏ అనుకుందాం ఇక్కడికి వచ్చి ఏ అని ఇచ్చేసి కింద ఓకే కొట్టామంటే ఏ పాయింట్గా స్టోర్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం పికప్ చేసిన పాయింట్లన్నీ మనం పికప్ చేసిన పాయింట్లన్నీ కనిపించాలన్నప్పుడు సో మనం ఇది ఈ ఆప్షన్ తీసుకోవచ్చు ఇది ఆల్ ఆప్షన్ పికప్ చేసిన ఒక్క నిమిషం మనం పికప్ చేసిన పాయింట్లన్నీ కావాలంటే ఈ ఆప్షన్ ఇది వాడుకోవచ్చు మనం లేదు మనకి మనం ఏ లొకేషన్లో ఉన్నామో అది జూమింగ్ కావాలనుకుంటే దాని కింద ఆప్షన్ సో ఇది కనిపిస్తుంది కదా ఈ ఆప్షన్ని క్లిక్ చేసామంటే మనం ఎక్కడ ఉన్నామో అక్కడ జూమ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్లిక్ చేస్తాను సో ఇక్కడ ఉంది మనం పికప్ చేసిన పాయింట్ కానీ ఇక ఎక్కువ జూమ్ అవడం వల్ల డిఫరెంట్ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే మనం పికప్ చేసిన పాయింట్ దగ్గరే రోబర్ ఉంది కాబట్టి ఇలాగే చూపిస్తుంది ఓకేనా ఇది ఫ్లోట్ ఫిక్స్ అనేది కొంచెం ఈవినింగ్ టైమ్స్ కాబట్టి సిగ్నల్ వీక్ ఉండడం వల్ల ఫ్లోట్ ఫిక్స్ పడుతుంది నార్మల్ టైంలో ఫిక్స్డ్ రన్నింగ్లోనే ఉంటుంది మనం ఫిక్స్డ్లోనే వర్క్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఒక పాయింట్ పికప్ చేసాం కదా ఈ పాయింట్ అనేది దీంట్లో చూద్దాం పాయింట్ డాటా బేస్లో సో ఇక ఇక మనకు కనిపిస్తుంది కదా సో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నాను దీని ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఆల్రెడీ ఏ అనే పాయింట్ వచ్చింది ఇన్ కేసు దీన్ని మనం ఎడిట్ చేసుకోవాలన్నా ఏమైనా ఇక్కడ ఎడిట్ చేసుకోవాలంటే ఈ పాయింట్ నేమ్ కానీ ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఓన్లీ పాయింట్ పికప్ చేసేంత వరకు మాత్రమే ఇందులో వర్క్ ఉంటుంది మనకు కావాల్సిన ఇది ఒక పాయింట్ మాత్రం పికప్ చేసినాం ఇంకొక పాయింట్ ఇలా ఎన్ని కావాలంటే అన్ని పాయింట్స్ పికప్ చేసుకుని నెక్స్ట్ క్యాడ్లోకి వెళ్తాం సో బ్యాక్ వచ్చేసి దీని తర్వాత ఆప్షన్ క్యాడ్ ఉంది కదా సో క్యాడ్లోకి వెళ్ళేసి క్యాడ్లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ మనం వర్క్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది క్యాడ్లో వచ్చేసి సేమ్ ఇలాగనే ఇందాక మనం చూసిన చూసిన విధంగానే జూమ్ ఆలు ఇక్కడ జూమ్ టు లొకేషన్ ఈ రెండు ఆప్షన్లు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి సో వీటిని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఇది జూమ్ లొకేషన్ మనం ఇక్కడ ఉన్నాం అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఒక పాయింటే ఉంది కాబట్టి ఇంకొక పాయింట్ నేనే క్రియేట్ ఒక పాయింటే ఉంది కాబట్టి ఇంకొక పాయింట్ మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసుకుందాం అది ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి ర్యాండమ్గా ఒక పాయింట్ మన శాంపుల్ కోసం మాత్రమే కాబట్టి నేను ర్యాండమ్గా క్రియేట్ చేస్తున్నాను డ్రాయింగ్లోకి వెళ్ళి డ్రాయింగ్లోకి వెళ్ళి పాయింట్ సో ఒక పాయింట్ అయితే ఈ విధంగా ఇచ్చేద్దాం సో ఇప్పుడు ఏ నుంచి ఏ నాట్ రెండు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏ నాట్ని నేమ్ చేంజ్ చేయాల నేమ్ చేంజ్ చేయాలంటే బ్యాక్ వచ్చేసి ఏదో పాయింట్ సర్వేలో ఇక్కడ ఉంది కదా దీన్ని చేసుకున్నా చేయొచ్చు లేదంటే ఏ ఏ నాట్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ తీసుకున్నట్టయితే ఏ నాట్ ఇక్కడ ఉంది ఎడిట్ ఇది ఏ కాదు బి అని ఇచ్చుకున్నాం ఓకే ఏ బిగా సేవ్ చేసుకున్నాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాడ్లోనే ఇప్పుడు వీటి మధ్య డిస్టెన్స్ కావాలి మనకి ఇప్పుడు వీటి మధ్య డిస్టెన్స్ కావాలన్నప్పుడు జస్ట్ ఏ ఏ పని క్లిక్ చేస్తాం కింద డిఫాల్ట్గా డిస్టెన్స్ చూపిస్తుంది డిస్టెన్స్ ఏ నుంచి బీకి సో ఏ నుంచి బీకి డిస్టెన్స్ వచ్చేసి వన్ త్రీ వన్ సెవెన్ ఫోర్ అంటే
డిస్టెన్స్ తగ్గించి ఇంకొక పాయింట్ పెట్టుకున్నాం మరి చాలా డిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఓకే ఓకే ఇంకొక పాయింట్ పెడదాం ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ బి నాట్ కాదు సి అని ఇద్దాం సో ఏ నుంచి సికి డిస్టెన్స్ ఇద్దాం ఒకసారి ఇది కమాండ్ కంటిన్యూస్గా ఇలాగే రన్లో ఉంటుంది కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేస్తే ఈ కమాండ్ వెళ్ళిపోతుంది నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ కావాలంటే సెలెక్ట్ చేయడం డిస్టెన్స్ సి సో ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉంది ఇప్పుడు మనం దీనిపైన ఇంటర్సెక్షన్ ఇద్దాం ఇప్పుడు రెండు పాయింట్లు పికప్ చేసినాం అనుకుందాం రెండు పాయింట్లు మనం రోవర్తో పికప్ చేసినాం అనుకుందాం సో ఇప్పుడు దీనిపైన మనము ఒక ఇంటర్సెక్షన్ ఇద్దాం ఓకేనా సో ఇంటర్సెక్షన్ వేయాలంటే మనం చేయాల్సింది ఫస్ట్ ఏమంటే సర్వేలోకి వెళ్ళేసి సర్వేలోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా సో దీన్ని యూజ్ చేసి మనం ఇంటర్సెక్షన్ అనేది డ్రా చేస్తాం సో అది ఎలాగో ఇప్పుడు మీకు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లియర్గా ఫస్ట్ సర్వేలోకి వెళ్ళేసి ఇంటర్సెక్షన్ టు డిస్టెన్స్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ అడుగుతుంది ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏ నుంచి ఏ నుంచి ఒక టూ నాట్ ఫైవ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ టూ నాట్ ఫైవ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఒక సర్కిల్ డ్రా చేస్తాను నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చి సి సి నుంచి ఒక వన్ ఎయిటీ మీటర్స్ ఒక సర్కిల్ డ్రా చేద్దాం ఇక్కడ ఒక క్లిక్ చేసామంటే ఇక్కడ రెండు సొల్యూషన్స్ వచ్చినాయి అంటే మనకు ఏ నుంచి సి పైన ఈ డిస్టెన్స్లో రెండు రెండు ఆప్షన్లు వస్తాయి అనమాట మనకు రెండు సెలెక్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉండదు ఒకటే ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఇటు సైడ్ కావాలా కావాలంటే సొల్యూషన్ టూ టిక్ పెట్టుకునేసి సొల్యూషన్ టూ పైన టిక్ పెట్టుకునేసి అంటే బ్లూ కలర్లో వస్తే టిక్ అనమాట సో ఇక్కడ సేవ్ చేస్తాను కంప్లీటెడ్ సో సీ సేవ్ అయిపోతుంది ఇన్ కేసు మనం సీన్స్ టేక్ పెట్టాలనుకో క్లిక్ చేయడం కింద రైట్ సైడ్ కార్లో కనిపిస్తుంది కదా ఒక నిమిషం ఇలా సెలెక్ట్ చేయడం సెలెక్ట్ చేసి కింద కనిపిస్తుంది కదా స్టేక్ అవుట్ సో దీన్ని క్లిక్ చేయగానే స్టేక్ అవుట్ వెళ్ళిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూద్దాం స్టేక్ అవుట్ సో మనం ఉన్న లొకేషన్ నుంచి నార్త్కి ఎంత పోవాలా సౌత్కి ఎంత పోవాలని ఇక్కడ పైన మనకు చూపిస్తుంది ఓకేనా నార్త్కి ఎంత పోవాలా సౌత్కి ఎంత వెస్ట్కి ఎంత పోవాలా సో కట్ మనకు అవసరం లేదు నార్త్ వెస్ట్ చూసుకుంటా పోతే మనం ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత బీప్ సౌండ్ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఇన్ కేసు మధ్యలో ఏమైనా మనం పాయింట్ పికప్ చేసుకోవాలని ఇక్కడ పాయింట్ పికప్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ అనమాట ఇప్పుడు మనము ఒక పాయింట్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ వేసి దాన్ని స్టేక్ అవుట్ పెట్టాం సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒక ఆఫ్ సెట్ ఇద్దాం ఓకేనా ఒక ఒక లైన్ పైన ఆఫ్ సెట్ ఇద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏ నుంచి సి పైన ల్యాడర్ ఉంది అనుకుందాం ఏ నుంచి సి పైన ల్యాడర్ ఉంది అనుకుంటే ఫస్ట్ దాన్ని ఏ లైన్ పైన ఏ లైన్ పైన అయితే ల్యాడర్ ఉందో దాన్ని డ్రా చేసుకోవాలా ఎలాగంటే డ్రాయింగ్లోకి వెళ్ళేసి లైను ఏ నుంచి సికి ఏ నుంచి సికి ల్యాడర్ ఉంది ఓకేనా ఏ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం సర్వేలోకి వెళ్ళేసి సర్వేలోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెట్ ఉంది కదా డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెట్ సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెట్స్ ఇక్కడ సెలెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏమంటే లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి లైన్ అంటే ఏది ఇందాక మనం డ్రా చేసిన లైన్ ఓకే ఇక మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది మనం ఫస్ట్ ఏదైతే ఆప్షన్ పికప్ చేసుకున్నామో ఇది ఫస్ట్ మనం జూమ్ చేస్తే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ సెకండ్ ఫస్ట్ సెకండ్ అని రెండు చూపిస్తుంది ఇది ఫస్ట్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సెకండ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఎండింగ్ సో ఇది చూపిస్తుంది ఇక్కడ చూసుకుంటే సి దాని పైన పడింది రెడ్ కలర్తో పడింది సెకండ్ అని ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఏ పైన వన్ అని పడింది సో ఇలా సెలెక్ట్ చేయగానే వన్ టూ అని పడిపోతాయి ఇప్పుడు స్టేషన్ స్టేషన్ అంటే ఏమంటే కటింగ్ పాయింట్ అనమాట మనకు అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రేడియస్ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఇంటర్నల్ డిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి వాటి మధ్య టూ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ కటింగ్ పాయింట్ అంటే కటింగ్ పాయింట్ స్టేషన్ అంటే కటింగ్ పాయింట్ టూ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ దగ్గర హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఆఫ్ సెట్ పాయింట్ వేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఓకేనా ఇది టూ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ కటింగ్ పాయింట్ దగ్గర టూ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ కటింగ్ పాయింట్ దగ్గర హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఆఫ్ సెట్ పాయింట్ వేద్దాం అనుకుంటున్నాను
నెక్స్ట్ పైన పడిపోతుంది ఇప్పుడు మనకి ఏరియా కావాలనుకుంటే ఏరియా కావాలనుకుంటే అగైన్ డ్రాయింగ్లో అగైన్ డ్రాయింగ్లో పాలిగన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది పాలిగన్ సెలెక్ట్ చేసుకునేసి నాకు కావాల్సిన పాయింట్స్ అన్నీ ఫిక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ నుంచి సి సి వన్ ఇక్కడ మనకి ఏరియా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్ మీటర్స్లో వస్తుంది వచ్చి డబల్ త్రీ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ దీన్ని మనం స్క్వేర్ మీటర్స్లో నుంచి అదే మీటర్ స్క్వేర్ నుంచి ఎక్కడ స్టో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఏరియా అయితే వచ్చేస్తుంది ఇన్ కేస్ మనకు ఈ పాలిగా మనకు సేవ్ చేసుకోవాలా ఏదో ఇది సబ్ డివిజన్ పాయింట్ అనుకుంటే సబ్ డివిజన్ బౌండరీ అనుకుంటే లేదంటే సెవెన్ నెంబర్ బౌండరీ అనుకుంటే దీన్ని సేవ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అటువంటి టైంలో ఇక్కడ లాస్ట్ బటన్లో కనిపిస్తుంది కదా కంప్లీటెడ్ సో దీన్ని మనం క్లిక్ చేస్తామంటే కంప్లీటెడ్ బటన్ని సో ఇది సేవ్ అవుతుంది సేవ్ అవడం అంటే ఈ విధంగా చూపిస్తుంది ఇన్ కేస్ మళ్ళీ మనకి ఇన్ కేస్ కొద్దిసేపు తర్వాత మళ్ళీ ఏరియా మర్చిపోయినా మళ్ళీ చూసుకోవాలనుకుంటే సెలెక్ట్ చేయడం సెలెక్ట్ చేయడం డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి ఏరియా ఏరియా కనిపిస్తుంది ఏరియా ఇన్ టూ డి ఇక్కడ మనకి ఏరియా కనిపిస్తుంది మీటర్ స్క్వేర్లో ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి సర్కిల్ వేయడం సర్కిల్ అదే ఇంటర్సెక్షన్ ద్వారా ఒక పాయింట్ వేయడం దాన్ని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ సర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ సెట్ కటింగ్ పాయింట్ వేసి పాయింట్ కట్టడం పాలిగన్ చేయడం ఏరియా చేయడం ఇవన్నీ చూసాం ఇన్ కేస్ మనకి ఈ పాలిగన్ ఈ సర్వే ఈ సర్వే నెంబర్ లేదంటే సబ్ డివిజన్ నెంబర్ మొత్తం స్టేక్ పెట్టాలనుకుంటే జస్ట్ పాలిగన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం స్టేక్ అవుట్ ఇక్కడ ఇంకోసారి ఓకే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మనం నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ పాయింట్ తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ దగ్గర ఉన్నాము ఏ ఏని స్టేక్ చేస్తుంది ఇన్ కేస్ మనం సమ్వేర్ ఇక్కడ ఎక్కడికైనా మూవ్ అవుతాం అనుకో ఇక్కడ ఎక్కడికైనా మూవ్ అయినప్పుడు సో అక్కడికి ఉన్న లైన్ మీద లైన్ స్టేక్ తీసుకుంటుంది సో ఈ విధంగా మనం ఎక్కడికైతే వెళ్తాము ఏ లొకేషన్కి వెళ్తే వెళ్తాము అక్కడ ఉన్న నియరెస్ట్ పాలిగన్ లైన్ కానీ లేదంటే పాయింట్ కానీ తీసేసుకొని అక్కడ స్టేక్ చూపిస్తుంది మనము వేరే వేరే రోవర్ లెక్క మనము స పాయింట్ సపరేటు లైన్ స్టేక్ చేసుకుంటే సపరేటు ఇలా ఇలా సపరేట్గా ఏమంటారు మొత్తం అనేది ఇంటర్నెట్ సింపుల్గా అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇది స్టేక్ చేయడం ఓకే 